പയ്യന്നൂരിനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി ഗതാഗത കുരുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാകാതെ യാത്രക്കാർ വാർത്താ നേരം ആരംഭിക്കുന്നു പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ ആദ്യം കേന്ദ്രത്തോട് കേരളം നീതി കാട്ടുന്നില്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പതിനഞ്ചായിരം കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം നൽകിയിട്ടും ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് കേരളം ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രഖ്യാപനം വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് നാലുമാസം പൂർത്തിയായിട്ടും ഇവിടെ എത്തുന്ന രോഗികൾക്കോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കോ അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പയ്യന്നൂരിനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി ഗതാഗത കുരുക്ക് അഴിഞ്ഞിട്ടും അഴിയാതെ യാത്രക്കാരെ വലക്കുകയാണ് എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷനിലെ കുരുക്ക് നടപടികൾ പ്രഖ്യാപനത്തിലൊതുങ്ങുന്നു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ആളെ കൂട്ടാൻ മഴക്കെടുതിയിൽപ്പെടാത്തവരെയും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് റോഷി ജോസ് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു മാസമായിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്ലാതാവുകയാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഇന്നും തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ഓഫീസിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പഴയങ്ങാടിയിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമായി ആരംഭിച്ച പേ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ചെളിക്കുളമായി ഗ്രൗണ്ട് ശോചിയാവസ്ഥയിലായതോടെ പാർക്കിംഗ് കേന്ദ്രം കൈയൊഴിയുകയാണ് കേന്ദ്രത്തോട് കേരളം നീതി കാട്ടുന്നില്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പതിനഞ്ചായിരം കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം നൽകിയിട്ടും ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് കേരളം ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു അന്തരിച്ച മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്പേയിയുടെ ചിതാഭസ്മ നിബന്ധന യാത്രാ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്പേയിയുടെ ചിതാഭസ്മ നിമജ്ജന യാത്ര കാസർഗോഡ് നിന്നും ആരംഭിച്ചു കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സമീപത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ചിതാഭസ്മത്തിന് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയിൽ നിന്നും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീകാന്ത് ചിതാഭസ്മം ഏറ്റുവാങ്ങി യാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ നിർവഹിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം വീടുകൾ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ചു ലക്ഷം വരെ ശരാശരി വരുമ്പോൾ തുക എത്രയാ ഈ ഹൈവേകൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഹൈവേകൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കിലോമീറ്റർ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനെല്ലാം കൂടെ എടുത്താൽ അതെല്ലാം കേന്ദ്രത്തോട് കേരളം നീതി കാട്ടുന്നില്ല പതിനഞ്ചായിരം കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം നൽകിയിട്ടും ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് കേരളം ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു പ്രളയദുരിതത്തിൽ അകപ്പെട്ട കേരളത്തിന് ഒപ്പം നിന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളാണ് അഴിച്ചുവിടുന്നത് പതിനഞ്ചായിരം കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം നൽകിയിട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം കേന്ദ്രത്തിനും ബി ജെ പിക്കുമെതിരെ വ്യാപക പ്രചരണമാണ് നടക്കുന്നത് പ്രളയദുരിതം ആരംഭിച്ച് രണ്ടാം ദിനം തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കേരളത്തിലെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു കേരളത്തിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ പോലും അവഗണിച്ച് ദുരിതക്കെഴുതി അനുഭവിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തി എന്നാൽ മലയാളിയല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഇവിടെ എത്തിയോ എന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള ചോദിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കുമില്ലാത്ത എന്ത് തിരക്കാണ് എ ഐ സി സി നേതാക്കൾക്ക് എന്നായിരുന്നു ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ മറ്റൊരു വിമർശനം അടിക്കടി മാധ്യമ സമ്മേളനം നടത്തിയാൽ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം ജനങ്ങൾ അറിയുന്നത് അത് തങ്ങളുടെ രീതിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒ രാജഗോപാൽ എം എൽ സി കെ പത്മനാഭൻ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് കെ പി ശ്രീശൻ കെ ശ്രീകാന്ത് എം ഗണേശൻ കെ വേലായുധൻ പ്രമീള സി നായിക് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ സഞ്ചരിച്ച് യാത്ര കോഴിക്കോട് സമാപിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് കൊല്ലത്ത് നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി തിരുവല്ലത്ത് നിമജ്ജനം നടക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രഖ്യാപനം വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് നാലുമാസം പൂർത്തിയായിട്ടും ഇവിടെ എത്തുന്ന രോഗികൾക്കോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കോ അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ ഭരണസമിതി നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അനാഥാവസ്ഥയിലാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സയും മുഴുവൻ മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളിലും സർക്കാർ ഫീസിൽ പ്രവേശനം ഉറപ്പുവരുത്താനും പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ സമ്പൂർണ്ണ സർക്കാർ സ്ഥാപനമാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴിനായിരുന്നു വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്
ജില്ലാ കളക്ടർ മിർ മുഹമ്മദ് അലി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സി രവീന്ദ്രൻ പ്രശസ്ത ന്യൂറോളജിസ്റ്റും ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ വി ജി പ്രദീപ് കുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഭരണസമിതിക്കാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെയും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളുടെയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും താൽക്കാലിക ചുമതല എന്നാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമായി നടക്കുന്നില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത് നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ വരുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗജന്യ ഒ പി തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഐ എം സി അനുവദിച്ച ഇളവ് മാത്രമാണ് അതും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സയ്ക്ക് ബാധകമല്ല താനും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോഴും സ്വാശ്രയ കോളേജ് മാതൃകയിലാണ് ഫീസ് നൽകുന്നത് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രഖ്യാപനത്തിനായി കാത്തിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല പരിയാര മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയായി സാധാരണക്കാർക്ക് തുണയാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷ എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാവുമെന്ന് മാത്രമേ അറിയാതെയുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് പരിയാര മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് നാലു മാസം പൂർത്തിയായിട്ടും രോഗികളുടെ ചികിത്സാ നിരക്കും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫീസ് നിരക്കും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് പയ്യന്നൂരിനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി ഗതാഗത കുരുക്ക് അഴിഞ്ഞിട്ടും അഴിയാതെ യാത്രക്കാരെ വലക്കുകയാണ് എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷനിലെ കുരുക്ക് ദിവസേന മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന കുരുക്കിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാകാതെ ഉഴലുകയാണ് യാത്രക്കാർ അനുദിനം വികസനത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിന് തീരാ കളങ്കമാവുകയാണ് ഗതാഗത കുരുക്ക് അഴിക്കുന്തോറും പയ്യന്നൂരിനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങൾ വാഹനപ്പെരുപ്പം തന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണമെന്നിരിക്കലും അധികൃതരുടെ ഇടപെടലുകളുടെ അഭാവം ഈ പ്രശ്നത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ സിഗ്നൽ സംവിധാനം വരെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും കുരുക്കിന് ഒരു കുറവുമില്ല നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തായി മെട്രോ സിറ്റിയെ പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കുരുക്ക് മുറുകുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം ഇപ്പോൾ എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷനിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗതാഗത കുരുക്ക് തന്നെയാണ് രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ എന്ന വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലാതെ ജംഗ്ഷനിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീളുകയാണ് കുരുക്ക് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പ്രധാന ആശുപത്രികളും പയ്യന്നൂർ സഹകരണാശുപത്രിയിലേക്കുൾപ്പെടെ ആംബുലൻസും രോഗികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതുമായ വാഹനങ്ങൾ ഈ കുരുക്കിന്റെ അവസ്ഥ ശരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ജംഗ്ഷന് സമീപത്ത് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബസ്സുകൾ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ അവർക്കിഷ്ടമുള്ളിടത്ത് നിർത്തി യാത്രക്കാരെ കയറ്റുകയും ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കുരുക്കിന്റെ പ്രധാന കാരണം മാത്രമല്ല ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിലൂടെ നീളുന്ന റോഡിന് ഇരുവശത്തെ പാർക്കിംഗ് ഒരു പരിധിവരെ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് കുരുക്കുകൾ മണിക്കൂറുകൾ നീളുമ്പോൾ പാതയ്ക്ക് ഇരുവശത്ത് കൂടി കാൽനടയാത്ര പോലും ദുസ്സഹമാവുകയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് തൊട്ടു മുന്നിലുള്ള കുരുക്കായിട്ട് പോലും ബസ് കണ്ടക്ടർമാരോ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരോ ഇറങ്ങി വാഹനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇത് വാക്കുതർക്കങ്ങൾക്കും അതുവഴി കുരുക്ക് മണിക്കൂറുകൾ വരെ നീളുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ പ്രദേശത്ത് ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെയോ ഹോംഗാർഡുമാരുടെയോ സേവനം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് പൊതുജനാഭിപ്രായം നിലവിൽ സന്ദർശകരായി മാത്രമാണ് ഇവർ ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഒരു സന്ദർശനം കൊണ്ട് മാത്രം അഴിച്ചെടുക്കാവുന്ന കുരുക്കല്ല എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷനിലേത് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ട്രാഫിക് പരിഷ്കരണത്തെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചേരുന്ന യോഗം മാത്രമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏക നടപടി യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വരുന്ന വീഴ്ച ഇന്നും തുടരുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കാടുമൂടി പരിയാരം ദേശീയപാതയോരം ആയുർവേദ കോളേജ് പരിസരത്തെ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും കാട് നിറഞ്ഞ് അപകട സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് പരിയാരം ദേശീയപാതയുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളും കാടുമൂടി കിടക്കുകയാണ് അലക്യം തോടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കുറ്റിച്ചെടികളും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും റോഡരികിലൂടെയുള്ള കാൽനടയാത്രയെ ദുസ്സഹമാക്കി തുടങ്ങി കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് നടന്ന് നീങ്ങാനോ വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാറി നിൽക്കാനോ ഇവിടെ ഇടമില്ല അപായ സൂചന ബോർഡുകൾ പോലും ഈ കുറ്റിക്കാടിനുള്ളിൽ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനാൽ രാത്രി വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് സമീപത്തെ ആയുർവേദ കോളേജിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സായ കിണറും ഈ കാടിനിടയിൽ മറിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് കാടിന്റെ മറവിൽ മാലിന്യം കൊണ്ട് തള്ളുന്നവരും കുറവല്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു മാസമായിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്ലാതാവുകയാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഇന്നും തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ഓഫീസിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ്
എന്നാൽ കാലങ്ങൾ ഇത്രയായിട്ടും റവന്യൂ വകുപ്പ് മാത്രമാണ് നിലവിലിവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് കീഴിലെ റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന റവന്യൂ ഓഫീസിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയുണ്ടെന്ന് പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം മലയോര ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇപ്പോഴും തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാഴ്ത്തുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വില്ലേജുകളിലായുള്ള ജനങ്ങളാണ് താലൂക്കിന്റെ ഈ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുതലായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ട സിവിൽ സപ്ലൈ ഓഫീസ് ഇപ്പോഴും തളിപ്പറമ്പിലാണ് ഇപ്പം ജനങ്ങൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് അവരെ തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് അയക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് അധികൃതരുടെ നിലപാടും റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നിലപാടും പ്രതിഷേധാർഹമാണ് കാലങ്ങളായുള്ള മുറവിളികളുടെ ഫലമായി അനുവദിച്ച താലൂക്ക് ഓഫീസ് ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവുമാവുന്നില്ലെന്നാണ് പൊതുവെ ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ആളെ കൂട്ടാൻ മഴക്കെടുതിയിൽ പെടാത്തവരെയും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ചെറുപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് റോഷി ജോസ് ചെറുപ്പുഴയിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാനംവയൽ കോളനി ഇടക്കെ കോളനി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആളുകളെ രാജഗിരി പള്ളി പാരിഷ് ഹാളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചത് ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് നാടിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്നുമായി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റ് അവശ്യ സാധനങ്ങളും ധാരാളമായി എത്തിയെന്നും ഇവ പൂർണമായും ദുരിതബാധിതർക്ക് നൽകാതെ വാർഡ് മെമ്പർമാർ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ അവരുടെ വാർഡുകളിലെ ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു ബാക്കി വന്ന സാധനങ്ങൾ കലക്ടറേറ്റിൽ എത്തിച്ച് മറ്റു ക്യാമ്പിൽ എത്തിക്കണമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു പഞ്ചായത്തിന്റെ ഈ നടപടിയിൽ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നുവെന്നും അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ പ്രളയബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് സ്വരൂപിക്കുന്ന തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് തുക കൈമാറേണ്ടെന്ന് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കണ്ണൂരിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രളയത്തിനിരയായവർക്കിടയിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളാണ് സർക്കാരും സി പി എമ്മും നടത്തുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരൻ ആരോപിച്ചു അതിനാൽ കോൺഗ്രസ് സ്വരൂപിക്കുന്ന തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറില്ല മുൻ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം കെ പി സി സി കൈക്കൊണ്ടത് പ്രളയബാധിതരായ ആയിരം പേർക്ക് പാർട്ടി നേതൃത്വം വീട് വെച്ച് നൽകും ദുരന്തത്തിനിരയായവരെ സഹായിക്കുവാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നും സുധാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവരുടെ ഈ റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫണ്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടും ഇപ്പൊ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ നല്ല ഒരു പ്രസ്താവന പത്രത്തിലുണ്ട് ഈ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ അക്കൗണ്ട് അത് സംശയാതീതമായി വളരെ കൃത്യമായി അത് വിനിയോഗിച്ചു എന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് കേവലം ഒരു പ്രസ്താവനയായിട്ട് അതിനെ കാണേണ്ട അത് അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഡി സി സി നേതൃയോഗം കണ്ണൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു കെ സുധാകരൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ ബാച്ചേനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നേതാക്കളായ സുമാ ബാലകൃഷ്ണൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ പി രാമകൃഷ്ണൻ സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി സജി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് നാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് പെരുവാമ്പ പാലം നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിർമ്മിച്ച പാലമാണ് കൈവരികളും അനുബന്ധ റോഡും തകർന്ന് അപകട ഭീഷണിയാകുന്നത് എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പെരുവാമ്പ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലം നിർമ്മിച്ചത് പതിനഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പിറന്ന ഈ പാലം ഇന്ന് അപകടാവസ്ഥയിലാണ് കാലപ്പഴക്കം കാരണം പാലത്തിന്റെ കൈവരികൾ അടർന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല പാലത്തിന്റെ അനുബന്ധ റോഡും തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് കണ്ണങ്ങാട് ഓടമുട്ട് മരാമത്ത് റോഡിനെയും
പാലം തകർന്നു തുടങ്ങിയത് നാട്ടുകാരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുവഴി വലിയ വാഹനങ്ങൾക്കൊന്നും കടന്നു പോകാൻ സാധ്യമല്ല പെരുവാമ്പപ്പുഴയിലെ ശക്തമായ ഒഴുക്ക് കാരണം പാലത്തിന്റെ ഇരു കരകളും ഇടിയുന്നുമുണ്ട് പ്രദേശത്ത് നിന്നും സ്കൂളുകളിലേക്കും പള്ളി മദ്രസ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുമുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികളടക്കം കടന്നു പോകുന്ന റോഡാണ് ഇത് പാലം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുനർനിർമ്മിച്ച് പ്രദേശത്തുകാരുടെ യാത്ര സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പഴയങ്ങാടിയിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമായി ആരംഭിച്ച പേ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ചെളിക്കുളമായി ഗ്രൗണ്ട് ശോചിയാവസ്ഥയിലായതോടെ പാർക്കിംഗ് കേന്ദ്രം കൈയൊഴിയുകയാണ് വാഹന പാർക്കിംഗ് സുഗമമാക്കണമെന്ന യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു പഴയങ്ങാടിയിലെ പേ പാർക്കിംഗ് കേന്ദ്രം ചളിക്കുളമായി മാറി പഴയങ്ങാടിയിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്താണ് പേ പാർക്കിംഗ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രദേശം ചളിക്കുളമായതോടെ പഴയങ്ങാടിയിൽ ഗതാഗത കുരുക്കും രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തിക്ക് അടച്ചിട്ടതോടെ റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തുള്ള അനധിക പാർക്കിംഗ് യാത്രാ ദുരിതത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട് മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാതെ പഴയങ്ങാടിയിലുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തി പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമൊരുക്കാൻ സ്ഥലം പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ചളിക്കുളമാവുകയും വാഹനങ്ങൾക്ക് കയറിയിറങ്ങുവാൻ പോലും പറ്റാത്ത നിലയിലാണ് പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്തെ അവസ്ഥ പണം കൊടുത്ത് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥ ഇല്ലാത്തത് കാരണം നവീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന കെ എസ് ടി പി റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളാണ് നിർത്തിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് വൻ അപകടത്തിന് വഴിവെക്കുന്നുമുണ്ട് പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിന് ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കണമെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് ആഗസ്റ്റിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സിനിമാ പ്രതിഭാശാലികളിൽ ഒരാളായ ജോൺ എബ്രഹാമിന്റെ ജനനം പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടതിലേറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും പരിഹസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു കലാപത്തിന്റെ സ്മൃതി കൂടിയാണ് കെ എൻ ഷാജിയുടെ ജോൺ എബ്രഹാം എന്ന പുസ്തകം ഇതാകട്ടെ ഇന്നത്തെ വായനയിൽ എന്നെ കുടിയനെന്ന് വിളിക്കരുത് ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രയോ തുച്ഛമാണ് ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ണീരിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്ന ഫൈസ് അഹമ്മദ് ഫൈസ് എന്ന കലാകാരന്റെ വാചകത്തോടെയാണ് ജോൺ എബ്രഹാം എന്ന പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് കലാപരമായ ഒരു ദൂർത്തായിരുന്നു ജോൺ എബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതം അതോടൊപ്പം ദുരിതങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയും നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയോട് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ടും സിനിമ കൊണ്ടും കലഹിച്ച കലാകാരനായിരുന്നു ജോൺ എബ്രഹാം അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കാതെ വിജയിച്ചവരുടെ ലോകത്തിൽ പരാജിതരുടെയും കൂടിയാണ് ലോകമെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് ജോൺ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനോടൊപ്പം പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ച് സ്വർണ്ണമെഡലോടെ പാസായ ജോണിന്റെ ജീവിതം എന്നും ദുരിതങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് ഈ കൃതിയിൽ ജോണിന്റെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ ജീവിതം കാണാം കവിത കാണാം തിരക്കഥ വായിക്കാം പഠനങ്ങൾ അഭിമുഖങ്ങൾ ജോണിന്റെ തന്നെ മറ്റ് രചനകൾ കഥകൾ എല്ലാറ്റിലൂടെയും ഈ കൃതി കടന്നു പോകുന്നു പുതിയ കാലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ജോണിന്റെ താളം തെറ്റിയ ജീവിതമാണ് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നവരുണ്ട് കലയിൽ നിന്ന് വേറിട്ടൊരു അസ്തിത്വം ജോണിനുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഈ പുസ്തകം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴ് മെയ് മുപ്പതാം തീയതി കോഴിക്കോട് ഒരു പണിതീരാത്ത കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാൽതെറ്റി വീണാണ് ജോണിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുൾ പടരുന്നത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മോർച്ചറിയിൽ അജ്ഞാത മൃതദേഹമായി കിടക്കാനായിരുന്നു ജോണിന്റെ നിയോഗം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള സാധാരണ ഗ്രന്ഥമായി ഈ പുസ്തകത്തെ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് റോഡ് നിറയെ ഓയിൽ പ്രളയം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ തെന്നി വീണു ഒടുവിൽ ഫയർഫോഴ്സ് ജീവനക്കാർ എത്തി റോഡ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉച്ചയോടെ തൃക്കരിപ്പൂർ ബീരിച്ചേരി ആണ്ടയിൽ റോഡിലാണ് സംഭവം ബീരിച്ചേരിയിലെ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥി ഷിബിലയെ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് വീണ് കൈക്കു പരിക്കേറ്റ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇതുവഴി കടന്നുപോയ ഏതോ വാഹനത്തിന്റെ ഓയിൽ ചോർന്ന് റോഡിൽ പരക്കുകയായിരുന്നു കുടുംബത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത ഇടയിലക്കാട് സ്വദേശിയായ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനും ഇവിടെ തെന്നി വീണ് പരിക്കേറ്റു അൽ മുജമ സ്കൂൾ പരിസരത്തെ കടയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഓടിയെത്തി കുടുംബത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പത്
ഫയർ ഫോഴ്സ് എത്തി ആദ്യം ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നനയ്ക്കുകയും വാഷിംഗ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പുതിയങ്ങാടി അല്ലാമീൻ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയങ്ങാടിയിലെ നിർധന കുടുംബത്തിനായി നിർമ്മിച്ച വീട് ബൈത്തുൽ അമീനിന്റെ താക്കോൽ ദാനം പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ഇവിടെ പ്രവാസികളായ പല സഹോദരങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് യുവാക്കളുടെ കർമ്മശേഷി പാവപ്പെട്ടവർക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതും സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണെന്നും പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ചടങ്ങിൽ ബൈത്തുൽ അമീനിന്റെ താക്കോൽ ദാനവും നടന്നു പരിപാടിയിൽ ചെയർമാൻ എം കുഞ്ഞഹമ്മദ് അധ്യക്ഷനായി യാസീൻ പള്ളി കത്തീബ് അയ്യൂബ് ദാരിമി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പുതിയങ്ങാടി മഹൽ ജമാഅത്ത് കത്തീബ് സിറാജ് ദാരിമി കക്കാട് പ്രാർത്ഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പി ഒ പി മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി എ ബീരാൻ ബി സി കാസിം ഹാജി സി കെ ഇക്ബാൽ കെ മുസ്തവ ചേരിച്ചി അഷ്റഫ് ഹമീദ് കുട്ടിയസൻ കെ സി അഷ്റഫ് കെ ഗഫൂർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നിർദ്ധന കുടുംബത്തിനായി ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചത് പ്രവാസിയങ്ങളും സുമനസുകളുടെ സഹായത്തോടെയുമാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചത് താക്കോൽ ദാന ചടങ്ങിൽ ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകർക്ക് അടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കേരളത്തിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ പരസ്പര കൂട്ടായ്മയാണെന്ന് പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പഴയങ്ങാടിയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം എത്തി വളരെ നല്ലതായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ട ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകാനൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ജാതി മത രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിക്കൊണ്ട് ഒത്തൊരുമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു നല്ല ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലാണെന്നും ഈ കൂട്ടായ്മ എന്നും നിലനിർത്താൻ കഴിയണമെന്നും ഇങ്ങനെ നീങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം വലിയ പുരോഗതിയിലെത്താൻ കഴിയുമെന്നും പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ചെറുപുഴയിലെ പച്ചക്കറി കടയിലും കള്ളുഷാപ്പിലും മോഷണ ശ്രമം മോഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കമ്പിപ്പാരയും അൻപത് രൂപയും പച്ചക്കറി കടയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു ചെറുപുഴയിലെ എസ് എ വി പച്ചക്കറി കടയിലാണ് മോഷണ ശ്രമം നടന്നത് ചെറുപുഴയിലെ പച്ചക്കറി കടയിലും കള്ളുഷാപ്പിലും നടന്ന മോഷണ ശ്രമത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പച്ചക്കറി കടയിൽ സ്ഥാപിച്ച സി സി ടി വി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് തൊട്ടു താഴെ നിന്ന് മോഷണ ശ്രമം നടന്നത് കടയ്ക്കുള്ളിലെ ക്യാമറയ്ക്ക് താഴെ തന്നെ മോഷ്ടാവ് മോഷണത്തിനായി പൂട്ടുപൊളിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കമ്പിപ്പാര ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരി ഒരു അൻപത് രൂപ നോട്ടും അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കള്ളുഷാപ്പിന്റെ വാതിൽ തകർത്തും മോഷണം നടന്നു പൈസയൊന്നും കള്ളൻ എടുത്തിട്ടില്ല പണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു സത്യം പക്ഷെ ഏതായാലും കയറിയതല്ലേ ഒരു ലിറ്റർ കള്ളാവാം ആകെ ഇവിടെ നിന്നും പോയത് ഒരു ലിറ്റർ കള്ളു മാത്രം പച്ചക്കറി കടയിൽ അൻപത് രൂപ വെച്ച് വന്നപ്പോൾ കള്ളു ഷാപ്പിൽ വയ്ക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാവണം പാവം കള്ളൻ ഷാപ്പിൽ ഒന്നും വെച്ചിട്ടുമില്ല ചെറുപുഴ എസ് ഐ എം എൻ ബിജോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലത്തെത്തി കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും ഉടൻ പ്രതിയെ പിടികൂടുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ കരിവെള്ളൂർ പലിയേരി ശ്രീ പടിഞ്ഞാറത്ത് മുണ്ടിയ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു അനുബന്ധമായുള്ള കട്ടിലവെപ്പ് കർമ്മം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു കരിവെള്ളൂർ പലിയേരി ശ്രീ പടിഞ്ഞാറത്ത് മുണ്ടിയ നവീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പള്ളിയേരയുടെ കട്ടിലവെപ്പ് കർമ്മം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ നടന്നു കുഞ്ഞമംഗലം തൃപ്പാണിക്കര ബാലകൃഷ്ണൻ മേലാശേരയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് ആചാരസ്ഥാനികരും തറവാട്ടംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു കാണാം മാറ്റോലി പ്രളയാനന്തര പ്രതിപക്ഷം എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ
അതിന് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും കൈകോർത്ത് ഈ നമ്മുടെ കേരളം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പ്രയത്നത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നൂറിൽ നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം ശരിയാണ് അത് ചില പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഇതിനെ പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ മുഖച്ചായ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രതിപക്ഷവും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറ്റി കുറച്ച് മോശമായിട്ടുള്ള ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തിനാണ് നല്ല രീതിയിലാണ് എൻ്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേന്ദ്രത്തോട് കേരളം നീതി കാട്ടുന്നില്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പതിനഞ്ചായിരം കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം നൽകിയിട്ടും ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് കേരളം ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രഖ്യാപനം വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് നാലുമാസം പൂർത്തിയായിട്ടും ഇവിടെ എത്തുന്ന രോഗികൾക്കോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കോ അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പയ്യന്നൂരിനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി ഗതാഗത കുരുക്ക് അഴിഞ്ഞിട്ടും അഴിയാതെ യാത്രക്കാരെ വലക്കുകയാണ് എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷനിലെ കുരുക്ക് നടപടികൾ പ്രഖ്യാപനത്തിലൊതുങ്ങുന്നു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ആളെ കൂട്ടാൻ മഴക്കെടുതിയിൽപ്പെടാത്തവരെയും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് റോഷി ജോസ് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു മാസമായിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്ലാതാവുകയാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഇന്നും തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ഓഫീസിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പഴയങ്ങാടിയിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമായി ആരംഭിച്ച പേ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ചെളിക്കുളമായി ഗ്രൗണ്ട് ശൂചിയാവസ്ഥയിലായതോടെ പാർക്കിംഗ് കേന്ദ്രം കൈയൊഴിയുകയാണ് വാർത്താനേരം സമാപിച്ചു നമസ്കാരം